웹스퀘어 퀵하이드입니다. 페이지 컴포넌트에 메소드를 추가하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 페이지 컴포넌트가 페이지 프레임의 소스로 포함될 경우 페이지 컴포넌트에 추가된 메소드에 접근할 수 있습니다. 사용 예입니다. 페이지 컴포넌트의 메소드를 추가하고 직접 구현하십시오. 이 페이지 컴포넌트가 페이지 프레임의 소스로 포함될 경우 추가한 페이지 컴포넌트의 메소드에 직접 접근할 수 있습니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 프로젝트 익스플로러에서 웹스케어 페이지 컴포넌트를 생성하십시오. 파일명은 페이지 컴포넌트 XML로 지정하겠습니다. 화면을 디자인하십시오. 인풋 박스 두 개와 그룹으로 화면 파일을 만들었습니다. 브라우저에서의 모습입니다. 정보 탭을 클릭하고 좌측에서 메소드 항목을 선택합니다. 우측 상단에 위치한 행 추가 버튼을 클릭합니다. 추가할 메소드의 이름을 입력합니다. 메소드에 대한 설명도 입력할 수 있습니다. 좌측 상단의 화살표를 클릭하면 해당 메소드가 추가됩니다. 동일한 방법으로 메소드를 계속 추가하십시오. 메소드를 모두 추가한 후 우측 상단의 메소드 생성 버튼을 클릭합니다. 앞에서 생성한 메소드에 대한 주석과 코드가 자동으로 생성됩니다. 자동 생성된 코드에 추가한 메소드들을 직접 구현하십시오. 앞에서 추가한 총 4개의 메소드들을 모두 구현하고 저장합니다. 이제 이 화면 파일을 다른 화면 파일에서 컴포넌트로 사용해 보겠습니다. 새로운 화면 파일을 열겠습니다. 파일명은 페이지 프레임 XML입니다. 이 화면 파일은 페이지 프레임 컴포넌트를 포함하고 있습니다. 페이지 프레임 컴포넌트를 선택하고 컴포넌트 뷰의 속성 탭에서 페이지 컴포넌트 XML 파일을 소스 속성 값으로 지정하십시오. 페이지 프레임 XML 파일에는 4개의 트리거가 있고 각 트리거에는 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 각 트리거를 클릭하면 앞에 페이지 컴포넌트 XML 화면 파일에 추가한 4개의 메소드들이 실행됩니다. 실제 브라우저에서 트리거를 클릭하면 페이지 프레임의 소스로 포함된 화면 파일에 대해 정의한 동작들이 수행됩니다. 즉, 페이지 프레임의 소스로 포함된 별도의 화면 파일을 컴포넌트처럼 제어할 수 있습니다. 메소드를 숨길 수도 있습니다. 두 번째 메소드의 수정 버튼을 클릭하고 숨김 옵션을 선택합니다. 두 번째 메소드 옆에 숨김 아이콘이 표시됩니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 다른 트리거들은 정상 동작하지만 숨김 처리된 메소드를 사용하는 두 번째 트리거는 동작하지 않습니다. 즉, 숨김 처리된 메소드는 사용할 수 없습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.